ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസേഴ്സ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യെസ് വെരി ഗുഡ് അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ആവുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാറുണ്ട് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെഡ് എൻ അഡീഷൻ സെഡ് എൻ അഡീഷൻ മോഡിലോ എൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിലോ എൻ ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ആവുന്നത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എൻ ഈസ് പ്രൈം അല്ലെ എൻ ഒരു പ്രൈം ആവുന്നു ഇഫ് എൻ ഇസ് എ പ്രൈം എൻ ഒരു പ്രൈം ആവുമ്പോ ഇതെന്താവും ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്നറിയണം എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അറിയാത്ത ആളുകൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് റിംഗ് വിത്ത് നോ സീറോ ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ഹാവിങ് നോ സീറോ ഡിവൈസസ് അപ്പൊ എന്താണ് റിംഗ് എന്നറിയണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് റിംഗ് എന്താന്ന് അറിയണം എന്താണ് യൂണിറ്റി എന്നറിയണം എന്താണ് സീറോ ഡിവൈസസ് എന്നറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണേ പഠിച്ചു വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അത് പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് പിന്നെ കണ്ടാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെറുതെ കണ്ടുപോവുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് എൻ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈനിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്റഗൽ ഡൊമൈനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് എൻ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോർ എ ഗിവൺ പ്രൈം ദ റിംഗ് സെറ്റ് പി അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡിലോ പി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിലോ പി ഈസ് എൻ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് then every field is an integral domain ella field galum oru integral domain aanu endana field nu arayanam appo illa endana arayana ondo nalle ipo manasilavullu yes correct aanu answers comment cheyina correct aanu every in field is an integral domain ella field galum integral domain aanu adu statement um correct aanu a commutative ring r with unity is an integral domain if and only if if and only if a b equal to zero for every for a b belongs a comma b belongs to r and a is not equal to zero then b equal to zero no chal endana integral domain il end undavilla nammal parannu zero divisors undavilla nu parannu idana zero divisor nu parane inde meaning adayathu a b ennu parayunnathu zero avu for non zero a and b a um b um non zero aayittu varuna samayathu a b zero avu ennalladana endu സീറോ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ ഡിവൈസസ് ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം എ ബി സീറോ ആവുന്നത് എ സീറോ ആവുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആവുമ്പോഴോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോ സീറോ ഡിവൈസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതും ശരിയായുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നീ എവരി ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഇസ് എ ഫീൽഡ് എല്ലാ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈനും എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് എല്ലാ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈനും എന്തല്ല ഫീൽഡ് അല്ല എല്ലാ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈനും ഫീൽഡ് അല്ല പക്ഷെ എന്ത് ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് ഫീൽഡ് ആണ് എല്ലാ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈനും ഫീൽഡ് അല്ല പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഫീൽഡ് ആണ് അതൊക്കെ റിസൾട്ടുകൾ ആണ് കേട്ടോ എവ്രി എവ്രി ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ എല്ലാ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റഗൽ ഡൊമൈനും ഫീൽഡ് ആണ് എവ്രി ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഈസ് എ ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക Every finite integral domain is a field. Every integral domain is a field. എവ്രി ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഇസ് എ ഫീൽഡ് എവ്രി ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ ഇസ് എ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ കൊടുക്കും സെഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡിലോ സോറി അഡീഷൻ ആൻഡ് സ്കേലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ആൻഡ് സ്കേലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതെന്താണ്
എല്ലാം തിയറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബട്ട് നോട്ട് എ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് അല്ല എല്ലാം തിയറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡെഫിനേഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് എവറി ഇന്റഗൽ ഡൊമൈൻ എസ് എ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റ് നോട്ട് ട്രൂ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കില്ല അതിനൊരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവും ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ബി സീറോ ബി ദ സബ്രിങ് ഓഫ് ദ റിങ് എം ടു ഓഫ് സെഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ where m2 of z denotes the set of all 2 by 2 endana m2 of z na parayna 2 by 2 matrices whose entries are from z integer entries varuna 2 by 2 matrix galade collection aanu m2 of z adile matrix addition um matrix multiplication um aanu nammal use cheyna operations okay so which of the following is true thaale parayunnathil edana true ennaanu ivada choose edana ivada true i is an ideal of m2 of z i ennu parayunnathu m2 of z inde or ideal aanu i is an m ideal of m2 of z ideal nu parnal endha or ideal or subset allengil or subring ideal aavanam undengil adu left ideal um aayirikanam right ideal um aayirikanam le left ideal um aayirikanam right ideal um aayirikanam okay അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയലോ റൈറ്റ് ഐഡിയലോ ആവാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് എന്താ ആവാതിരിക്കുക ഐഡിയൽ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇത് ശരിയായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഐ ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ ബട്ട് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ ഓഫ് എം ടു ഓഫ് സെഡ് ഐ ഈസ് എ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ ബട്ട് നോട്ട് എ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ ഓഫ് എം ടു ഓഫ് സെഡ് ഐ ഈസ് നൈദർ എ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ നോർ എ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ ഓഫ് എം ടു ഓഫ് സെഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഐ ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ ബട്ട് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഐയിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും എ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഓക്കെ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എടുത്തത് കേട്ടോ ആ ഐ ആണല്ലോ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറയേണ്ടത് അല്ലെ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ആറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഐ എ ആർ ആൻഡ് ആർ എ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സാധാരണ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയി യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ ആറ് ബിലോങ്സ് ടു എം ടു ഓഫ് സെഡ് ആണ് ആർ ബിലോങ്സ് ടു എം ടു ഓഫ് സെഡ് ആണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഈ ആറ് എയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എലമെന്റ് എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഐയിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ ആണ് എന്ന് പറയും ഇനി എ ആർ എവിടെ ഉണ്ടാവണം എ ആർ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതൊരു റൈറ്റ് ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറയും എ ആറും ആർ എയും ബിലോങ്സ് ടു ഐ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഐഡിയൽ ആണ് എന്ന് പറയും റിങ്ങിന്റെ ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഐയിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഐയിലെ എലമെന്റുകളൊക്കെ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് എ സീറോ ബി സീറോ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എം ടു ഓഫ് സെഡിൽ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്തു വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എ ആറ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ആർ എ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആർ എ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എ ഈസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എ സീറോ ബി സീറോ എ സീറോ ബി സീറോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എലമെന്റും ഐയിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഐയിലെ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും എ സീറോ ബി സീറോ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്
a യും b യും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ സീറോയും സീറോയും അങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ രണ്ടും സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഐയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആർ എ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി റൈറ്റ് ഐഡിയൽ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് എ ആർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എ ആർ ചെക്ക് എ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സീറോ സീറോ ഇതാണ് എ അല്ലെ ഇനി ആറ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ എന്ത് വരും എ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ സെഡ് അല്ലെ അപ്പൊ എ എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ പിന്നെ അടുത്തത് എ വൈ പ്ലസ് സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ എ വൈ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായത് ആ ഏത് ഫോർമാറ്റിലല്ല അതിലുള്ള എലമെന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റിലല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബി എക്സ് പിന്നെ ബി വൈ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ദിസ് എലമെന്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഇത് ഐയിലില്ല ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ അത് ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ മാത്രം ആയാൽ അത് എന്താവില്ല ഐഡിയൽ ആവില്ല ഐഡിയൽ ആവണമെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റും ആയിരിക്കണം റൈറ്റും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് 